Menurut kalkulasi kita Enam hari bekerja Sama orang yang tujuh hari bekerja Pasti upahnya lebih besar Yang tujuh hari bekerja Daripada enam hari bekerja Tapi di sini Tuhan mau buktikan Waktu kamu enam hari bekerja Upahmu bisa saja jadi tujuh Bisa jadi delapan Bisa jadi sembilan Bisa jadi sepuluh Karena berkat itu datang Kepada orang dicintainya Waktu istirahat Dalam kejadian yang kedua Di mana Tuhan berkata kepada Adam, Adam, kamu harus bekerja memberikan semua nama-nama binatang yang ada di muka bumi. Dan setelah Adam keliling muka bumi ini untuk memberi nama-nama binatang, dia kemudian res, istirahat. Nah, waktu res inilah akhirnya Tuhan mulai mengambil rusuk dari Adam dan menciptakan. Perempuan yang diberi nama Hawa. Sulit sebayangkan, sana Adam nggak mau berhenti, nggak mau rest, kerja terus. Ya udah, dia nggak pernah dapat jodoh. <laughs> si, buat saudara-saudara yang laki-laki dan yang perempuan yang saat ini masih single, hey jangan kerja terus cari duit sampai kamu lupa untuk berdoa cari pacar. Kalau cari duit aja Tuhan kasih, apalagi cari pacar. Tuhan masih bisa kasih. Saya mau sampaikan pada ibadah saat ini dengan tema Berkat Tuhan di hari sabat. Saya mau kita seimbang antara Bekerja dan juga beribadah Antara waktu dengan Tuhan dan waktu dengan sesama Saya mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan dalam Markus pasal 2 ayat 27 dan 28 Lalu kata Yesus kepada mereka Hari sabat diadakan untuk manusia Dan bukan manusia untuk hari sabat Jadi adak marpsia adalah juga Tuhan Atas hari sabat. Hari sabat berasal dari bahasa Ibrani. Yang artinya the day of rest. Hari libur atau hari istirahat. Yang dikhususkan Tuhan untuk manusia. Baik mereka yang bertuhan. Maupun mereka yang tidak bertuhan. Jadi hari sabat adalah hari yang istimewa untuk kita semua. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata hari sabat diadakan untuk manusia. Artinya hari sabat diberikan untuk memberkati kita. Tapi Tuhan Yesus juga berbicara bukan manusia untuk hari sabat. Artinya apa? Jangan sampai hari sabat menjadi hari di mana Anda mencelakakan orang. Atau berpikiran buruk terhadap orang lain. Artinya memberhalakan hari sabat. Sehingga ketika Anda lihat orang Kristen yang tidak beribadah. Anda langsung punya pikiran sinis. Gak cinta Tuhan. Anda punya pikiran negatif, gak sungguh-sungguh. Anda punya pikiran yang sangat jelek sekali, pasti hidup dalam dosa. Mungkin saja kita gak tahu orang tersebut gak bisa datang ke gereja karena sedang mengejar di mana dia masih banyak hutang, harus bekerja di hari sabat. Terutama buat saudara-saudara yang berada di luar negeri. Kalau di hari weekend kita bekerja pasti gaji kita satu setengah kali, dua kali, bahkan di long weekend bisa dua setengah kali. Ini yang membuat akhirnya mereka harus bekerja untuk bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Hari sabat diberikan untuk memberkati kita, tapi jangan sampai kita membuat hari sabat menjadi berhala sehingga kita punya pandangan negatif buat mereka-mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Hari sabat dimulai dari Allah sendiri. Bagaimana Allah mengkhususkan hari yang ketujuh. Dalam kejadian 2 ayat 1 sampai 2. Setelah enam hari Tuhan menciptakan segala sesuatu. Di hari yang ketujuh Tuhan berhenti bekerja. Tuhan berhenti bekerja bukan karena Tuhan capek. Tuhan lelah. 
Tapi Tuhan berhenti bekerja karena dia ingin memberi teladan. Dia ingin memberi contoh agar setiap orang bisa mengikutinya. Karena manusia ini bukan mesin yang harus bekerja tanpa istirahat. Mesin aja butuh rest untuk diservis dan di maintenance. Apa yang terjadi kalau mesin itu nggak pernah kita servis, kita paksa untuk kerja terus maka jebol. Siapa di sini suka main game? Yang suka main game bisa katakan? Saya waktu SD kelas 1 dan 2 dan 3, saya jagonya main game. Waktu itu gamenya masih Atari dan Sega. Itu zaman saya. Ada yang main game Atari dan Sega juga. Boleh kasih lihat Sonic ya, salah satunya Zelda, ya kan salah satunya Mario Bros. Wah. Saya kalau udah pulang sekolah jam 1 di Tunas Kare Club Gading Saudara, langsung saya pulang cepat-cepat ke rumah main game sampai 8 jam. Makan pun sambil main game. Dan saudara, apa, apa yang terjadi? Begitu saya lakukan Atari saya setiap hari Dikasih kerja 8 jam. Maka dalam 6 bulan adaptor jebol. Kebakar dan kepanasan. Bayangkan mesin aja bisa berteriak. Mesin aja tahu diri. Ada batasan. Maka manusia juga harus ya, mengerti batasan. Bahwa kita masih... Manusia yang punya dengan keterbatasan. Memang saya mengerti sejak manusia jatuh dalam dosa. Maka manusia punya ambisi yang kuat untuk meraih cita-citanya. Sampai lupa mengabaikan yang terpenting. Itu sebabnya saya saat ini mau bagikan ada tiga manfaat. Atau tiga tujuan dari hari sabat. Atau hari libur yang pertama. Hari sabat adalah hari berkat. Hari sabat diciptakan bukan sebagai hari sial. Hari sabat diciptakan bukan hari yang merugikan. Hari sabat diciptakan merupakan hari berkat. Anda mungkin berkata gimana mau diberkati. Harusnya kan kerja. Baru kita dapat uang. Harusnya kita berpikir. Supaya kita bisa lebih daripada yang lain, lebih daripada kompetitor kita. Justru di sini Tuhan mau katakan kepada kita semua. Keluaran 34 ayat 21. Ini Tuhan ngomong sama anak kesayangannya. Sama umat pilihannya. Sama bangsa Israel. Saya tuh bersyukur ya saudara. Tuhan itu akhirnya memberikan keselamatan. Kepada kita. Karena harus mengerti. Orang Israel atau orang Yahudi adalah orang yang begitu egois. Jadi mereka kalau sudah punya Allah Yahweh. Yaitu untuk mereka. nggak boleh diberikan kepada bangsa lain. Keselamatan untuk mereka. Tidak boleh diberikan untuk yang lain. Mereka begitu egois dan mereka sangat-sangat tidak mau keselamatan diberikan pada yang lain. Nah bersyukurnya bangsa Islam menolak Yesus. Juru selamat. Karena mereka berpikir, ah Mesias masa lahir di kandang domba. Mesias masa lahir dari keluarga tukang kayu. Miskin. Mereka berharap Mesias itu datang membebaskan mereka dari jajan orang Romawi. Menjadi raja. Dia mau menolong mereka keluar dari jajahan. Tapi karena mereka menolak keselamatan. Akhirnya keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Tapi inilah yang Tuhan katakan kepada umat pilihannya. Kepada bangsa kesayangannya. Yaitu Israel keluaran 34-21. Enam hari lamanya engkau harus bekerja. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau Berhenti. Saya mau tanya sama saudara. Waktu Tuhan ngomong sama umat kesayangannya. Sama bangsa kesayangannya. Lebih banyak bekerja atau lebih banyak berhenti? Lebih banyak bekerja. Enam hari lamanya bekerja, hari ketujuh berhenti. Tapi 
Tuhan ingatkan. Boleh 6 hari kamu bekerja, boleh kamu banyak kerja. Tapi jangan lupa kamu rest. Izinkan kamu istirahat dan izinkan di hari ketujuh aku bekerja untuk kamu. Izinkan aku berkarya untuk kamu. Menurut kalkulasi kita, enam hari bekerja sama orang yang tujuh hari bekerja pasti upahnya lebih besar yang tujuh hari bekerja daripada enam hari bekerja. Tapi di sini Tuhan mau buktikan waktu kamu enam hari bekerja upahmu bisa saja jadi tujuh, bisa jadi delapan, bisa jadi sembilan, bisa jadi sepuluh karena berkat itu datang kepada orang yang dicintainya waktu istirahat. Jadi berkat itu bukan cuma datang dari kerja keras pikiranmu, kerja keras tanganmu, tapi juga berkat datang waktu kamu enjoy, stop, berhenti, relax. Saya buktikan. Dalam kejadian yang kedua, di mana Tuhan berkata kepada Adam, Adam, Kamu harus bekerja memberikan semua nama-nama binatang yang ada di muka bumi. Bayangkan, waktu itu Adam nggak punya transportasi kendaraan bermotor. Adam tidak punya transportasi pesawat terbang. Dan dia harus lidiki seluruh binatang yang ada di muka bumi. Dan yang ajaib waktu dia memberikan nama-nama setiap binatang. Dia gak lupa. Dan waktu itu tidak ada catatan kertas papirus. Atau kertas hit, hitam putih yang seperti kita miliki. Atau pet. Tapi Adam ingat setiap nama yang diberikan kepada mereka. Dan yang ajaib Tuhan tidak intervensi. Ketika Adam memberikan nama kepada hewan itu. Eh jelek banget tuh nama. Tolong diganti yang lain. Tuhan memberikan kepercayaan buat Adam menyebutkan apa saja cincongmu, bacotmu dikeluarkan. Aku setuju. Dan setelah Adam keliling muka bumi ini untuk memberi nama-nama binatang, dia kemudian res, istirahat. Nah waktu res inilah, akhirnya Tuhan mulai mengambil rusuk dari Adam. Dan menciptakan perempuan yang diberi nama Hawa. Sulit sebayangkan, seandainya Adam nggak mau berhenti, nggak mau res, kerja terus, ya udah, dia nggak pernah dapat jodoh. <laughs> si, buat oh saudara-saudara yang laki-laki dan yang perempuan yang saat ini masih single, hey, jangan kerja terus cari duit, sampai kamu lupa. Untuk berdoa cari pacar. Kalau cari duit aja Tuhan kasih. Apalagi cari pacar. Tuhan pasti bisa kasih. Saya sama. Saya gimana. Sudah saya ceritakan dulu kronologis hidup saya. Mungkin sudah berkata Pak. Bapak kan keren. Makanya udah dapat Ibu Heni. Iya keren karena didandanin Ibu Heni. Tapi dulu. Saya itu rambutnya turun, berkumis, kurus king. Setiap kali saya nembak wanita, wanita itu selalu menolak mentah-mentah. Bukan dipikir-pikir, langsung seketika itu juga. Saya suka sama kamu, saya tidak suka sama kamu. Saya tidak suka sama sekali sama kamu. Saya berteman lagi, saya berkata, Uh, saya ada perasaan cinta sama kamu. Saya tidak sama sekali. Bayangkan. Betapa buruknya wajah saya. Sekitar tahun 1990-an. Sehingga tidak ada orang yang suka sama saya. Tapi waktu saya mulai mengkhususkan waktu. Beribadah. Mengkhususkan waktu. Untuk melayani. Setiap Sabtu. Tuh, sore dan minggu Disitulah akhirnya Ketika ada seorang wanita 
yang saya suka di sekolah. Lalu kemudian saya bawa dia dulu kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bawa dia ke gereja. Akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Saya kemudian saya datangin, I love you. Dan dia berkata, I love you too. <laughs> yes, yes, yes. Sabat mengubah wajah jelek menjadi wadah yang keren. Sabat, katakan sabat. Hari berkat. Berikutnya, saya teringat juga dengan cerita bangsa Israel. Waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu kemudian mereka melewati di mana laut dibelah. Kemudian mereka melewati mara sumur yang pahit dan Musa ubahkan menjadi air yang bisa diminum. Setelah besokannya. Mereka butuh makan. Tuhan turahkan. Tuhan hujani mana dari surga. Keren banget. Mari kita lihat firman Tuhan dalam keluaran pasal 16 dan 4. Saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Kata Tuhan kepada Musa sekarang akan kuturunkan. Makanan yang berlimpah-limpah seperti hujan untuk kamu semua. Tiap hari kamu harus mengumpulkan makanan itu secukupnya untuk satu hari. Dengan cara itu aku akan menguji umatku supaya aku tahu apakah mereka taat kepada perintah-perintahku atau tidak. Ayat 5 ini menarik. Pada hari yang ke mereka harus mengumpulkan makanan itu dua kali lipat banyaknya. Sebab mana berhenti di hari yang ketujuh. Mana berhenti di hari sabat. Artinya Tuhan mau untuk bangsa Israel istirahat. Jangan lagi cari makan. Di hari sabat. Nah yang uniknya mana itu roti yang turun dari surga itu seperti ketumbar. Seperti roti yang ada rasa manis madunya. Dan waktu mereka ambil. Mereka makan pagi dan siang masih aman. Lalu begitu sore hari. Itu roti mana berubah jadi busuk dan belatung. Kenapa? Karena sore hari Tuhan kirimkan burung untuk mereka makan daging. Ini sungguh pemeliharaan Tuhan pada waktu mereka ada di gurun. Tapi khusus di hari ke enam. Di mana mereka harus mengumpulkan mana itu dua kali lipat untuk mereka makan di hari ketujuh di hari sabat dan anehnya mana biasanya setiap sore busuk atau berubah jadi belatung tapi khusus di hari sabat tidak berubah jadi belatung tetap jadi roti dan mereka bisa nikmati di hari yang ketujuh membuktikan waktu kita Mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dia akan bekerja untuk menghibur dan menolong kita. Weekend waktunya, weekday waktunya kita bekerja. Tapi weekend waktunya kita istirahat. Ini adalah hukum alam. Jangan dilawan. Minta maaf. Buat orang-orang yang mengabaikan hari sabat. Mereka berarti tidak percaya. Tuhan sebagai pemelihara hidupnya. Perhatikan orang-orang yang bekerja di hari sabat. Mereka lebih banyak karena kepada gerd. Kepada asam lambung. Kenapa? Karena waktunya res. Waktunya dia istirahat dipaksa untuk kerja. Akibatnya begitu dia sakit. Dia harus mengeluarkan uang. Yang dia dapatkan di weekday. Untuk dia berobat. Tapi kalau anda bisa rest. Maka anda mengumpulkan energi dan kekuatan. Untuk anda bisa kerja lebih produktif. Di hari kamu bekerja. Dalam hidup ini sadar atau tidak sadar. Kita selalu disibukkan dalam dua hal. Yang pertama. Anda sibuk preparing yourself. Mempersiapkan diri. Atau anda sibuk repairing yourself, memperbaiki diri. Orang yang sibuk prepare yourself akan membuka pintu peluang keberhasilan datang dalam hidupnya. 
Tapi orang yang tidak sibuk mempersiapkan diri akan membuka pintu peluang kegagalan datang dalam hidupnya. Akibat kegagalan orang itu jadi sibuk memperbaiki kesehatannya kembali. Akibat kegagalan orang itu jadi sibuk memperbaiki usahanya kembali. Akibat kegagalan orang itu jadi sibuk memperbaiki rumah tangannya kembali. Jadi justru Tuhan kasih kamu rest di hari ketujuh supaya kamu bisa prepare di hari berikutnya. Kalau kamu nggak pernah prepare, nggak pernah persiapkan, maka no wonder kalau Tuhan tidak berkati, kalau Tuhan tidak turun tangan seperti yang tadi saya katakan di awal ibadah ini, doa, lamang sikap hati, aku nggak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa, lamang sikap hati, aku bisa tanpa Tuhan. Sabat, lamang sikap hati, aku butuh Tuhan. Aku butuh anugerah. Aku butuh kasih karunia. Dan waktu kamu bekerja, tidak punya ibadah sama Tuhan. Waktu berkata, saya tidak butuh Tuhan. Nah orang Yahudi itu terkenal dengan memelihara sabat. Makanya kalau anda perhatikan Sudah pergi ke tanah perjanjian Di hari sabat Saya kalau udah pergi ke tembok ratapan Biasa grup-grup Indonesia suka sekali dengan foto Sebelum makan foto Sesudah makan foto Setiap ketemu pohon baru foto Ketemu tembok foto Apapun orang Indonesia suka foto Nah khusus di hari sabat tidak boleh foto Karena itu menyalakan pelita. Menyalakan api. Orang Yahudi kesian juga. Inilah yang artinya memberhalakan sahabat. Sehingga mereka jadi seperti tidak bisa berkutik sama sekali terkunci. Dan mereka nggak bisa naik mobil. Mereka harus mempersiapkan makanan satu hari sebelumnya. Dan waktu mereka naik lift. Mereka harus naik lift yang setiap level berhenti. Biasanya kalau kita orang Asia suka dilirik sama orang Yahudi. Ketika kita nunggu lift, dia ikut nunggu di sebelah kita. Sebab begitu kita masuk lift yang tidak sabat, dia ikut nebeng di belakang kita. Dan kemudian ketika saya pencet, dia berkata, Can you help me? Can you press number six please? Sabat di sini. Today sabat right? Mm-mm. Sabat please. Press number six. Ya ampun, tinggal pencet susah banget. Inilah yang artinya memberhalakan sahabat. Tuhan mau kita enjoy dan jangan sampai terhukum di hari sahabat. Nah akibatnya orang-orang Yahudi memelihara sahabat. No wonder sepertiga orang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga pabrik terbesar di dunia adalah orang Yahudi. Sepertiga rektor terbaik di dunia adalah orang Yahudi. Bahkan semua director terbaik di Hollywood adalah orang Yahudi. Siapa Steven Spielberg yang bikin film Jurassic Park Independence Day? Orang Yahudi. Siapa Josh Lucas yang bikin film Star Wars di mana tahun 1970-an, 80-an orang masih berpikir perang di darat, ini udah berperang di angkasa. Josh Lucas, siapa dia? Orang Yahudi. Mereka punya intelektual yang begitu jauh ke depan. Pemikiran yang begitu canggih. Teknologi senjata. Yang paling terdepan. Dibuat sama orang Yahudi. Orang Yahudi bikin Waze. Lalu dibeli sama Google. Kenapa? Karena mereka mengerti. Hari Sabat adalah hari dimana Tuhan menginspirasi. Hari Sabat adalah hari Tuhan memberkati. Hari sabat adalah hari Tuhan memberikan kekuatan. Yang kedua, tujuan daripada hari sabat untuk beristirahat. Hibernasi. Kita perlu istirahat untuk enjoy. Untuk meningkatkan imun tubuh kita. Mengembalikan tenaga yang telah habis di charge. Sama seperti HP. Kalau kita udah pakai seharian, dia butuh rest, dia butuh di charge. Sama seperti pembalap. Kalau anda lihat pembalap mobil, pembalap sepeda motor, mereka mengenal namanya pit stop. 
Ketika mereka sedang bertanding balapan, mereka harus berhenti di pit stop untuk diisi bahan bakar. Untuk si drivernya mengela nafas sebentar, relax pikirannya, minum sebentar. Lalu kemudian ban-ban yang mulai gundul diganti dengan ban yang baru. Bot-bot yang kendor mulai dikencengin kembali. Sehingga ketika mereka, memang waktu mereka pit stop, waktu mereka berhenti, mereka dilibas. Disabet sama kompetitor dia. Sama lawannya, betul disabet, dilewati, dikalahkan. Tapi wahai, buat pembalap yang tidak pernah mengenal berhenti. Begitu bannya pecah atau bahan bakarnya habis. Dia akan berhenti untuk selama-lamanya. Hidup ini bukan sprinter. Hidup ini maraton. Makanya penting untuk kita rest. Supaya kita bisa efektif. Supaya kita bisa makin bergairah. Waktu saya memimpin grup ke Holy Land. Saya kurang tidur. Saya sudah mengerti tentang teori ini. Tapi saya ganti kurang tidur saya dengan makan. Yang banyak. Makanya ketika saya kurang tidur memimpin grup 13 hari, 12 hari, saya nggak sakit. Kenapa? Karena saya hantem dengan makanan. Tapi nggak bisa terus-terusan dihantem dengan makanan, lalu kamu kurang tidur terus. Saya coba lakukan setelah pulang dari tanda perjanjian, saya kurang tidur terus, saya hantem dengan makan terus. Saya sedang buktikan teori tentang sahabat ini betul-betul bermanfaat atau tidak. Saya hantem dengan makan terus, Sampai gak kurus-kurus. Kemarin ming, saya pulang hari Sabtu lalu. Dari tanah perjalanan udah kurang tidur. Tidur cuma di bawah 6 jam. Kemudian hari Minggu. Tidur jam 2. Hari Senin saya meeting dengan grup, dengan operator yang ada di Mesir. Hari Selasa saya meeting dengan operator yang ada di Yerusalem. Hari Rabu saya meeting dengan operator yang ada di Jordan. Setiap hari saya tidur jam 3. Tapi saya terus hajar makan. Saya mau buktikan teori sahabat ini benar gak? Untuk ras ini benar gak? Dan betul hari Jumat malam. Saya bersin-bersin tidak berhenti. Dan hari Sabtu saya kena flu berat. Saya minta ampun sama Tuhan mencobai Tuhan. Langsung. Istri saya berkata, cepat kamu diinfus. Sebab besok kamu khotbah. Saya nggak mau empat kali kamu. Saya khotbah, kamu harus khotbah. <tuh> si, jadi memang ras ini nggak bisa digantikan sama makan. nggak bisa digantikan sama apapun. Ras ini harus istirahat. Pain has a purpose. Rasa sakit punya tujuan. Agar kita kembali kepada jalan yang benar. Agar kita kembali kepada firman Tuhan. Agar kita bisa introspeksi diri. Makanya kenapa setiap mereka yang melakukan kejahatan. Mereka masuk di dalam sel. Karena dalam sel dia bisa sadar akan perbuatannya. Orang kalau sibuk kerja lupa akan kesalahannya. Tapi orang kalau tenang jadi ingat akan kesalahan. Jadi Anda masih bersyukur dengan adanya pain. Karena pain punya tujuan untuk mengembalikan Anda kepada jalan yang benar. Justru gara-gara kemarin saya sakit. Saya jadi nggak bisa ikut impact society. Saya nggak bisa ikut uh, beberapa pertemuan. Tapi justru dalam relax itu. Saya kemudian mulai banyak berdoa. Banyak merenung. Akan perbuatan saya. Akan ketidakseimbangan saya. Karena menjelang akhir tahun biasa kita makin gas kenceng. Untuk target kita tercapai. Itu sebab itu Tuhan ingatkan. Hey, be balance. Seimbang. Saya tahu kamu kerja untuk aku kata Tuhan. Saya tahu kamu lakukan semuanya untuk, untuk jiwa-jiwa. Untuk jemaat. Tapi ingat kamu juga punya keterbatasan. Makanya aku berikan kamu pin rasa sakit. Supaya kamu hidup seimbang. Pain is protective. Rasa sakit itu melindungi kita. Agar kita jangan mengalami kehancuran yang lebih parah. Memang rasa sakit tidak nyaman. 
Tapi rasa sakit merupakan signal atau pesan atau rem agar kita nggak kebablasan. Jadi kalau Anda merasa sakit itu tandanya Anda sehat. Saya ingat waktu saya gunting kuku kaki saya. Saya kadang-kadang sangat sibuk ya lupa untuk gunting kuku. Jadi saya sengaja kalau gunting kuku dalam-dalam. Supaya nggak usah seminggu sekali saya potong. Kalau bisa dua minggu sekali bagus. Jadi begitu saya kedalaman, sakit. Saya, kenapa sih harus ada rasa sakit? Tuhan ingatkan, justru melindungi. Saya kamu jangan kebablasan. Jadi Anda masih bersyukur dengan adanya rasa sakit. Dengan adanya problema dalam rumah tangga. Mungkin supaya kamu rem. Waktu saya terus pelayanan keliling. Apalagi kalau udah bulan Desember sebelum saya punya gereja. Itu tiap hari Natalan terus gereja-gereja. Saya selalu terbang bahkan saya ketemu istri saya cuma di airport dia siapin saya koper baru. Saya kemudian sehai kemudian peluk anak saya dan istri saya terbang lagi ke tempat lain seperti itu. Dan kemudian istri saya bilang lagi, hei kamu nih jadi hamba Tuhan tapi boleh jadi berkat buat orang lain. Tapi keluarga kamu juga perlu jadi berkat. Kamu perlu kadir, kami perlu kehadiranmu. Kami nggak cuma butuh uang kamu. Bener nggak? <tuk> <tuk> Saya butuh kamu juga. Jadi jangan selalu ambil jadwal tiap hari. Secukupnya supaya kami juga punya waktu sama kamu. Justru dengan adanya pain ini. Membuat saya bisa rem dan berhenti. Membuat saya jadi bisa sadar. Dan kemudian memperbaiki apa yang saya telah perbuat. Yang salah saya telah perbuat. Mungkin Anda berkata Pak. Saya justru kerja supaya kami, saya lelah baru bisa tidur. Saya mau beritahu orang nggak bisa tidur. Mungkin saja karena orang itu pikirannya jalan terus. Saya setiap kali banyak perenungan di dalam pikiran saya. Membuat saya juga nggak bisa tidur. Tapi saya harus bisa balance. Antara pikiran yang jalan sama pikiran yang harus berhenti. Dimana pada waktu istirahat. Saya punya istirahat yang terbatas. Saya harus cepat hentikan pikiran saya. Macetkan pikiran saya. Dan kemudian saya katakan. res. Seandainya saya nggak bisa tidur. Saya akan baca Masmur 23. Ini saya renungkan kata demi kata. Ini boleh jadi obat tidur bos saudara semua. Saya mulai bayangkan kata demi kata Masmur 23. Karena ini gampang sekali. Tuhan adalah gembalaku. Bayangkan Tuhan adalah penjaga. Tuhan adalah pembimbing. Tuhan adalah pemimpin. Tuhan adalah perlindung. Takkan kekurangan aku. Kenapa sih aku mikir terus? Karena berpikir takut kekurangan makan. Takut kekurangan income. Takut kekurangan target. Justru waktu kamu merenung Tuhan ada gembalaku. Aku nggak mungkin kekurangan kesehatan. Aku nggak mungkin kekurangan finansial. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bayangkan bahwa engkau dibimbing ke tempat yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan membakar kelamaan, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, perhatikan gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Gada itu Kaki daripada tongkat. Tujuannya untuk menyerang. Atau memukul, mematahkan kaki. Binatang-binatang buah seperti serigala, singa. Ataupun ada ular. Dia pakai gada, yaitu kaki dari tongkat. Tapi tongkat, atas daripada tongkat itu ada leher. Itu untuk menarik. Spesi domba, jangan lari terlalu jauh. Dari si gembala. Ditarik supaya si, gem, si domba bisa kembali lagi. Jadi ini yang menghibur kita. Jangan takut sama bahara bahaya. Jangan takut sama orang-orang jahat. Karena dia akan menghibur kita. 
Engkau akan menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Bayangkan, Tuhan akan mempermalukan lawanmu. Waktu kamu mempercaya dia sebagai sumber hidupmu. Engkau akan diurapi kepalamu dengan minyak. Pialaku penuh limpah. Kebajikan dan kemuram belakang akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Waktu saya mulai merenungkan kata demi kata. Amin. Saya mau istirahat. Tuhan akan jadi pelindung saya di malam hari ini. Amin. Langsung saya tidur. Tips, nggak usah minum obat tidur. Seringkali obat tidur yaitu firman Tuhan. Ya apa tidak? Siap kali sudah baca firman, pasti ngantuk kan? Waktu sudah dengar firman Tuhan hari ini ngantuk gak? Nggak, puji Tuhan. <laughs> Oke, okay. beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, tujuan atau manfaat dari hari sabat. Hari sabat untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan keluarga. Justru Tuhan kasih kita res untuk membangun kualitas kita dengan Tuhan. Dan kualitas kita dengan sesama. Mari kita lihat firman Tuhan di ayat terakhir. Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi besar setiamu. Justru di hari sabat ini. Sudah datang ke gereja untuk Anda dengar firman. Anda menyembah Tuhan, disegarkan, dan menarik. Ini dia, kasihnya untuk masuk di dalam hati kita. Kasih itu banyak sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu memaafkan. Dan inilah yang membuat Anda kuat dengan kasih. Begitu anda hari Senin, ketemu staff, ketemu pemimpin, ketemu musuhmu, udah penuh dengan kasih. Anda siap untuk menghadapi tantangan dengan kasih Tuhan. Wahai buat saudara yang tidak berhenti. Wahai buat saudara yang tidak cari wajah Tuhan. Maka kasih nggak penuh begitu anda menghadapi tantangan di hari berikutnya. Anda nggak siap... Jadi sumu pendek. Dan katalah. Your nearness. Determine your likeness. Kedekatanmu sama Tuhan. Menentukan keserupaanmu dengan Tuhan. Kalau saya dekat sama orang timur. Maka saya mulai seperti mirip orang timur. Saya mulai mengerti bahasa timur. Saya mulai mengerti budaya timur. Dan saya akan mirip. Dengan orang timur. Banyak sekali orang berkata, Jo, logatmu kok seperti orang timur. Kenapa? Karena bergaul sama anak-anak timur. Tapi kalau saya bergaul dengan orang barat, saya mulai mengerti budaya barat, saya mulai belajar makanan barat, dan saya mulai mirip dengan orang barat. Sama waktu kamu bergaul sama Tuhan, tanpa kamu sadari, Gaya kamu berbicara, berpikir, bertingkah aku kan mirip seperti Tuhan kita. Jadi saya heran sama orang Kristen yang selalu datang beribadah. Yang selalu rajin pelayan. Tapi hidupnya nggak berubah. Berarti ada something wrong dalam perjumpaan mereka dengan Tuhan. Karena harusnya setiap kali kita punya hubungan intim sama Tuhan. Kita makin mirip dengan Tuhan. Dan waktu sabat inilah. Di mana Anda bisa mencairkan suasana yang kaku dengan keluarga. Di hari Minggu, singkirkan gadget, nggak bicarakan soal kerjaan, hanya fokus eye to eye, face to face dengan istrimu, suamimu, anakmu, dan keluarga. Kalau kamu bisa memikirkan. Yang baik buat pekerjaanmu. Kamu juga bisa memikirkan yang baik buat pasanganmu. Kamu juga bisa memikirkan di hari minggu itu. Untuk anak-anakmu. Memberikan ketetapan-ketetapan. Mendekatkan mereka. Untuk punya mesbah keluarga sama Tuhan. Kenapa penting untuk kita mendekatkan mereka sama Tuhan. Agar Tuhan menjaga mereka. 24 jam 7 hari. Karena kita nggak bisa menjaga mereka 24 jam 7 hari. Maka kita akan mengintimidasi mereka. Tapi waktu kita mendekatkan mereka sama Tuhan. Maka mereka akan terjaga oleh Tuhan. Inilah yang saya lakukan. 
kepada istri saya dan anak-anak saya. Maka saya nggak takut dengan pergaulan mereka yang ada di sekolah, yang di mana, di mana pergaulan mereka ada pergaulan yang nggak jelas. Tapi sekali lagi tugas orang tua menanamkan nilai dan mendekatkan kepada Tuhan. Itu bisa dilakukan di hari Sabat. Kadang saya malu sama orang Yahudi. Orang Yahudi lakukan bukan cuma di hari Sabat. Orang Yahudi lakukan ini setiap hari, setiap kali makan pagi, makan siang, dan makan malam. Ingatkan firman Tuhan terus. Makanya mereka jadi anak yang berbudi pengerti. Mereka jadi orang-orang yang lulusan S3. Notabene, mungkin anda berkata satu keluarga Yahudi. Rata-rata satu yang S3. Ternyata kalau Anda pergi ke sana. Rata-rata mereka lebih daripada satu anak-anak mereka lulusan S3. Dan karakter mereka bermoral. Why? Karena orang tua punya tanggung jawab memberikan pendidikan. Nah, Anda perlu tahu di sini. Orang Yahudi. Itu sebagai orang tua punya tugas. Yang pertama sebagai pendidik. Yang kedua sebagai pengasuh. Dan yang ketiga, sebagai provider penyedia. Tapi di Indonesia, orang tua punya tugas cuma satu. Sebagai penyedia, pendidiknya guru les, pengasuhnya suster. Akibatnya, mereka ditanamkan sesuai dengan apa yang mereka tahu. Saya rindu untuk setiap orang tua, orang tua Kristen hari ini. Mari belajar seperti orang tua Yahudi. Bukan cuma sebagai provider, tapi sebagai pendidik dan sebagai pengasuh yang menanamkan semua nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Jadi kita belajar hari ini, ada tiga manfaat hari sabat yang pertama. Hari sabat adalah hari berkat. Yang kedua, hari sabat ada hari untuk istirahat. Yang ketiga, hari sabat ada hari membangun hubungan dengan Tuhan. Akibat saudara punya hari sabat, maka hubungan anda sama Tuhan makin dekat. Hubungan Anda dengan keluarga makin berkualitas. Maka kesehatanmu makin prima. Dan berkat Tuhan makin mengejar Anda. Tapi buat mereka yang tidak menghargai harga sahabat. Maka hubungan dengan Tuhan makin tidak berkualitas. Hubungan dengan keluarga makin tidak berkualitas. Kesehatan tidak berkualitas. Dan berkat Tuhan tidak berkualitas. Ya mengerti katakan amin. Mari kita berdoa Bapa di surga. Terima kasih untuk firmanmu. Yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Yang belajar. Di mana Tuhan sendiri yang omnipoten, maha kuasa, memberi teladan untuk menghargai hari sabat. Memang hak ada di tangan kami, tapi hari ini kami mau mengambil hak kami. Untuk kami res dan mempercayakan Tuhan memberkati kami di hari sabat. Sehingga kami semua Yang datang di tempat ini, yang mengikuti ibadah. Apa yang tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah timbul dalam hati. Tidak pernah didengar dan dilihat. Itu semua yang Tuhan siapkan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tolong. Supaya kami juga bisa rest dan relax di hari ini. Sehingga besok kami bisa kembali beraktivitas dengan kreativitas dan tenaga yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan hubungan kami dengan Tuhan dan keluarga akan semakin terbangun dengan sangat baik. Sehingga hari-hari yang kami akan lalui, kami akan didukung sama Tuhan dan sama keluarga. Sebab kalau keluarga dan Tuhan mendukung, semua yang kami kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Tapi kalau Tuhan dan keluarga tidak mendukung, apa yang kami kerjakan menjadi sia-sia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan, Tuhan mengasihi saudara.